ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷ്യാസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജി റഷീദ് ഓടക്കൽ സാറിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് നോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു വിശകലനമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലെ ന്യൂറോൺ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പൾസസ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ നോട്ട്സ് കയ്യിലുള്ളവർക്കും ഇനി കയ്യിലില്ലാത്തവർക്കും തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ബയോളജി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിലെ ഓരോ ലെസൺസും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദർ ആർ മെനി ഫിഷസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സെറിപ്രൽ കോട്ടക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഒരുപാട് ഫിഷേഴ്സും ഫോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ സെറിപ്രൽ കോട്ടക്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് This is an adaptation to include more number of neurons and thereby increase the efficiency of cerebrum. That is, one of the neurons is included in this case. This is the cerebrum's efficiency. Any mild injury to the medulla oblongata may lead to sudden death. Why? That is, the medulla oblongata is a very injury. That is, the medulla oblongata is a very important thing. What is it? Medulla oblongata control involuntary actions like heartbeat and breathing. Heartbeat breathing is a involuntary action. Control is a medulla oblongata. Any mild injury to medulla oblongata result malfunctioning of breathing and heartbeat and this may lead to death. That is, this is a medulla oblongata kail kuna chariya chada. That is, breathing and heartbeating in the pravartta nengale nishchala maakku gayaam. It is a person who is a person who is a person who is a person who is a person. A person could not walk easily after drinking alcoholic beverage. Can you say which part of his brain is affected? That is, it is not a part of the brain. It is not a part of the brain. That is, the brain is not a part of the brain. It is affected by the brain. And so, cerebellum, which maintains equilibrium of the body through muscular coordination. Muscular coordination is the body equilibrium maintains the cerebellum function. After a road accident, a person lost his memory for a few days. One road accident in a session, one all day or my shakti ko rachya devasthe ke nashta pato. In which part of his brain got injured? Avera brain le eadu part in an injury sambay chade. Cerebrat in an. Okay. The central nerve seen as the continuation of medulla oblongata. Medulla oblongata is a continuation icon in the central nerve. That is the question. Spinal cord. How is our spinal cord protected? Where is our spinal cord protected? Spinal cord is protected inside the vertebral column and is covered by meninges. That is the vertebral column. മെനിഞ്ചസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ കനാൽ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ കനാലിലാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അവർ സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ കണ്ടിനേഷൻ ഓഫ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കെട്ട മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കെട്ടയുടെ കണ്ടിനേഷനാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ വെർട്ടിപ്രൽ കോളം ആൻഡ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ എ ത്രീ ലെയർ മെമ്പ്രൈൻ കോൾഡ് മെനിഞ്ചസ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിപ്രൽ കോളത്തിലാണ് 
ഇതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ ലെയർ മെമ്പ്രൈനായ മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് വൈറ്റ് മാറ്റർ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് പുറം ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്ററും ഇന്നർ പാർട്ട് ഗ്രേ മാറ്ററുമാണ് ദ സെൻട്രൽ കനാൽ ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സി എസ് എഫ് സെറിപ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലോയിഡ് സെൻട്രൽ കനാൽ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സ്പൈനൽ നെർവ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആസ് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ നോട്ട് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഡോർസൽ റൂട്ടായും വെൻട്രൽ റൂട്ടായും മാറുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് സെൻസറി ഇമ്പൾസ് ഡോർസൽ റൂട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് മോട്ടർ ഇമ്പൾസ് വെൻട്രൽ റൂട്ടാണ് ഓക്കെ സെൻസറി ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടും മോട്ടർ ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ടുമാണ് ഓക്കെ മെൻഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടു ദ ബ്രെയിൻ അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ഡിഫറെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ദ റാപ്പിഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ് എക്സെട്ര അതായത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ത്വരിതഗതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായ വാക്ക് നടത്തത്തെയും ഓട്ടത്തെയും ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഫക്ട് സെർട്ടൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ചില റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു What do you mean by reflex action? എന്താണ് reflex action കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Reflex action are the accidental and involuntary responses of the body in response to a stimulus. These are two types. Okay. Reflex action എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻവോളൻറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് ഒരു സ്റ്റിമുലസിനോടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് പെട്ടെന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് അതിനെയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സസും സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സസും സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സിനെ എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലിങ്കിങ് ഓഫ് ഐസ് കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മുന്നത് സഡൻ ഫ്രൈറ്റ് വെൻ ഹിയറിങ് എ ലൗഡ് നോയ്സ് ഓർ സീയിങ് എ സ്നേക്ക് അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നെട്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പഴം പിന്നെ തുമ്മൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സസ് ആണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സസ് ആണ് ഓൺ ടച്ചിങ് ഹോട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ചൂടുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ തൊടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഹാൻഡ് ഇസ് വിഡ്രോൾ നമ്മൾ കൈ വലിക്കുന്നു വിഡ്രോയൽ ഓഫ് ലെഗ് വെൻ എ സ്പൈൻ ടു ദ ഫീറ്റ് അതായത് കാലിലൊരു മുള്ള് കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാല് വലിക്കും ഇതൊക്കെ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദ പാത്ത്വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ എ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ പാത്ത്വേക്കാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് റിസീവിംഗ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ബി സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇൻറ്റർ ന്യൂറോൺ മോട്ടർ ന്യൂറോൺ എഫക്റ്റിംഗ് മസിൽ ഇത്രയുമാണ് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന പാർട്സ് ദ സെൻട്രൽ ന്യൂറോൺ വിച്ച് കൺവേർട്ട് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ടു മോട്ടർ ഇമ്പൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് സെൻസറി ഇമ്പൾസിനെ മോട്ടർ ഇമ്പൾസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർ ന്യൂറോൺ എന്നാണ് ഇവ പറയുന്നത് എ ഫ്യൂ നെർവ്സ് ഇൻ ദ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഇൻവോളൻറ്ററലി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് ഓട്ടോ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സ് നമ്മുടെ ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ചില ന്യൂറോൺസ് ചേർന്നതാണ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സ് കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ
how the contrasting action of sympathetic and parasympathetic nervous system help to maintain the normalcy of the physiological activities adhaayid enganeyana oru adiyandara saajaryam undagumbol autonomous nervous system pravartikkunnathu sympathetic and parasympathetic nervous system activate with or without the endocrine gland system involuntarily the contrasting action of both system help to maintain normalcy of the physiological activities that is the endocrine gland cherno ellaadeyo sympathetic system parasympathetic system പരസ്പര ബന്ധിതമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നില കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ രണ്ടിലും നടക്കുന്ന ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഐ പ്യൂപ്പിൾ ഡിലൈറ്റ്സ് പ്യൂപ്പിൾ കോൺട്രിക്ട്സ് ഇവിടെ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുന്നു ഇവിടെ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുകയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയുന്നു ട്രക്കിറി ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ കൺവേർട്ട് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റിട്ടൈൻ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ് സലൈവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു വർക്കിംഗ് ഡിക്രീസസ് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കുറയുന്നു ഇൻഡസ്ട്രൈൻ പെഡിസ്റ്റാൾസിസ് സ്ലോ ഡൗൺ പെഡിസ്റ്റാൾസിസ് സ്ലോ ആവുന്നു പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം പ്യൂപ്പിൾ കോൺട്രാക്ട്സ് കൃഷ്ണമണീനെ ചുരുങ്ങുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബിക്കം നോർമൽ ട്രക്കിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹോർമോണിൻ്റെ സെക്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൺസ്ട്രിക്ട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് മേ ഒക്കർ വെൻ എ ബോയ് ഫേസിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ സി ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബ്രീത്തിങ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ് എക്സെട്ര മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കെ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി വല്ലാതെ പരിഭ്രമിക്കുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ആ കുട്ടികളിൽ എന്തെല്ലാം ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക സി ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവ്സ് സിമ്പത്തറ്റിക് നർവ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ആ കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും ബ്രീത്തിങ് കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സലൈവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ആപ്പിൾ ഷോയിങ് ന്യൂറൽ ഡിസോർഡർ റീസൺ ആൻഡ് സിംറ്റം ഇവിടെ ന്യൂറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അൾഷിമേഴ്സ് കോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഡ്യൂ ടു ദ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻസോളിബിൾ പ്രോട്ടീൻ അതായത് അതായത് ന്യൂറോൺസ് നശിക്കുകയാണ് ഇൻസോലിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ന്യൂറോൺസ് നശിക്കുക ഇതാണ് അൾഷിമേഴ്സിന് പാർക്കിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗാംഗ്ലിയ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ അതായത് ബ്രെയിനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം ഡോപ്പമിൻ എന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകം കുറയുന്നു ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് ട്രിമർ ഇൻ മസിൽസ് ഫ്ലോ ഓഫ് സലൈവ ഇത് തുലന നില നഷ്ടമാവുന്നു പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം മൂലം വിറയിലുണ്ടാകും ഉമിനീർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് പാർക്കിൻസൺസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇറഗുലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ അതായത് മസ് ബ്രെയിനിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് ഇതിന് കാരണം സിംറ്റം ഫിറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു അൺകൺട്രോൾഡ് മസ്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഫ് 
fourthly discharge from mouth clenching of teeth and consciousness തുടരെയുള്ള പേശി സങ്കോചം മൂലം സന്നി വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരിക പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കുക അബോധാവസ്ഥ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വിച്ച് ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ വെൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹോർമോൺ സീസ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഉദാഹരണം നൽകുക ഒരാളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് അയാളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഡോപ്പമിൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ മേ മേ ഡിസീസ് കോൾഡ് പാർക്കിൻസൺ ഡോപ്പമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി പാർക്കിൻസൺ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് വേഗം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ ബൈ